定会为你报仇的。再来一壶。你这还有心情吟诗呢？你不是马上就要迎娶全京城最丑的女子为妻，还要跟她洞房？这我肯定不能忍。这，不过没关系啊，我今天特地找来花魁扶香过来服侍你，让你成婚前快活快活。公子，这么开心的日子，怎么能用杯喝呢？不如用壶喝。哎，不能喝！你这刚开始过来这里，你就一壶喝下去，非得我背你回家不可。放开！不放！松手！哎哎哎哎哎哎
神木，还有人要杀他，他到底做了多少坏事？他们只是诱饵，你才是主角。哼，他们才不配跟我联手。还嘴硬，让我看看你是谁。这样，你就用不了暗器了。无耻！能保命，就不算无耻。那就别怪我了。干什么？快放我走，不然我把你耳朵咬下。你敢？看我敢不敢？一二三，一起放。一、二、三。客人都走了，就别站这儿了啊！该入洞房了。哦，对了，你啊，不管这新娘美还是丑，把这个戴上就好了。滚！哦，十二公子，时辰不早了，该回去休息了，总不能在这里站一夜啊！我在等人。都这个时候了，等不到什么人吧？已经来了。皇帝，<笑>恭喜恭喜啊！大喜的日子，哥来给你助助兴。多谢大哥。新娘子呢？哪屋？我看看她。太子殿下，今日乃公子大喜之日，惊扰了新娘子，怕与礼不合吧？你是个什么东西？敢拦我？滚开！无妨。这次典礼都是大哥一手筹。还是七弟明事理。哎，你们听说了吗？卢佐的女儿天生的奇丑无比，至今已经二十多岁了，还没人敢上门提亲。没想到啊，便宜你了。<笑>我爹说了，丑妻家中宝，我娘娘丑了。<笑>叫什么名字？朱大宝。朱大宝，死肥猪
，想升官发财吗？想，想。来人，把这死肥猪阉了，送到宫里伺候我。哎，这么……大哥，不是要看新娘吗？这就带你去。这次就饶了你，下次再敢乱接话茬，跟全家都淹了。<笑>秦墨，她就是个罪臣之女，如今你娶了她，就安分守己的，在这宅子里待下半辈子吧。理应如此。从小就这副死样子，看不出你是生气还是开心。好啊，那你就看看她的样子，看你还笑不笑得出来。那你就看看他的样子，看你还笑不笑得出来。哈<笑><笑>！你谁呀、啊？你不是卢佐的女儿。我是你舅母。米霞，求你救救我吧！我不想嫁给那个人，我已经有想好的了。你想好的，一定很爱你。我送你和他私奔吧。大哥，这是干什么？滚开！卢佐的女儿生得奇丑无比，她根本不是卢佐的女儿。卢佐相貌端正，身材修长，女儿又怎会是丑八怪？传言都是不可信的。那为何卢佐从未对传言否认过？那便只有问他。其实是我不想嫁，所以才让我爹编了这个谣言。为什么？因为，因为，我从小体弱多病，熬不过这一两年了。哎、这位美人来历可疑，我先带回去，好好审一审。走。大哥，放开！大哥是想让天下人都知道，你在我的新婚之夜带走第七吗？小点声！放开！你以为我在乎这些吗？你不在乎吗？今天就放你一马！看来这一场太子输了。为何假扮卢佐的女儿？因为想要你的命。
还不够格。是你啊！这么快就被你认出来了？谁派你来的？我不会告诉你的，杀了我便是。杀你？哪有那么便宜的事情？你想干什么？我想干什么就干什么。干什么？你在假扮新娘之前就该料到，会有一万种可能性。住手！这就受不了了。今天你不杀了我，他日我必定杀你。杀手我见过不少，但像你这般贞洁烈女的杀手，我倒是第一次见。说不说？谁派你来的？我不会告诉你的。亲手交给我的，我是盟主特使。现在知道我是谁了吧？那你还不快把我放开？你干嘛？夫人的陪嫁，还真是不少。你是说，卢佐的女儿并非丑八怪，还生得十分漂亮。何止是漂亮，甚至是有几分姿色。这其中一定有猫腻。哼！敢在本宫的眼皮底下耍花招，君莫这胆子是越来越大了。就是，五号。要不我们？刚被别人戏耍了一番，还不嫌丢脸吗？母后，你滚回太子府！没有我的命令，你不许去招惹他。哼，是啊。嗯、去查查君莫的新娘。是。君莫，你不死，本宫心中就永远有一根刺。是他让你来杀我的，是又怎么样？李卫没骗我，还真有武林盟主。如果真是他，那你动手吧。他为何会有爹的玉佩？难道他和爹的死也有关？我劝你最好还给我。紧张什么？一块破玉佩而已。在我死之前，没人能从我的手里拿走它。盟主也不是非要杀你，只是想看看你有没有二心，有没有按照他的要求办事。我已经被他放逐到这山庄，永生不能离开，还要我怎么样？难道真要我死吗？你也不一定非得死，只是你刚才对我大不敬，可是要受罚的。那你为何一开始不说明身份？我是密使，哎，说出来我还密目我。你到底想怎么样？我要你一只手，这只。死的可能就是我，砍呀！我怎么会那么冒昧呢
，我料你也不敢。什么看？一巴掌还不够啊！找死！来福，来福，来福，我喘不上气。奸人，配合我求情？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！看在他的面子上，饶你一命，现在立刻给我滚出去！还想干什么？我刚来就被你拆穿了，现在回去我怎么跟盟主汇报啊？他非杀了我不可。关我何事啊？不过这么说来，现在是你有求于我呢？你威胁我？算了，算我求你，你让我在这儿多待几天，我回去会跟盟主说你的好话的。不需要。在这个世界上，他是唯一有资格让你我死的人。这家伙怎么这么迂腐？可别浪费了这桌好酒好菜。等等，掳走了女儿呢？你放心，你娘子现在跟那个情郎已经私奔了。接下来几天，我还是你娘子，你可别露馅了。他的言行举止好古怪，不像父皇身边的人。可为什么他要拿着父皇随身携带的令牌呢？要不要一起吃？留下可以，约法三章。什么约法三章？第一，你要像个女人，没有女人像你这般吃香。我哪里不像女人了？第二。不许随意出门，更不要让人看到。那跟坐牢有什么区别、啊？第三，第三是什么呀？以后每天晚上，你都要跟我睡一间房。你想干什么？刚刚自己说的，你现在的身份是我的娘子。行、啊，反正我睡觉可以睁只眼闭只眼。睡觉。可我不把你当女人，你好歹给我个枕头吧。娘娘，调查清楚吧，是个假新娘。属下、啊、还发现了这个，这就是
就有趣了。我家替你更衣。再不说我就动手了。公子，你弄疼我了，我是你七妹啊。我还真是低估他了。姐姐有晨练的习惯，应该马上就回来了。你看，现在不是回来了。他是你带回来的，忘了跟你说了，她是我的表妹陈媛。你都是假的，还弄个假表妹，想死吗？你姐姐，她刚才弄疼我了。你怎么这么粗鲁？她可是我半路救回来的。出去。啊啊、你干什么呀、啊？我干什么？我看你是忘了我们昨日的约定了。我没忘啊。没忘？我说了。不要随意出门。我又没有随意出门，我只不过是带了个人回来而已。再有一次，我就把你赶出山庄。你嚣张什么呀？你别忘了我什么身份，再这么对我无礼，小心我出去乱说。昨日是你求我让你待在山庄里的吧？放心，我们的事儿他一概不知。也是，是我太天真了，居然想着跟你约法三章，就是约法三百章，也不会遵守一条。你别得寸进尺，入我名声啊！你去江湖上打听打听，我赵小任向来说一不二。你叫赵小任？怎么了？听说过我的威名啊？没有，没有你惊讶的事。我只是在好奇，什么样的父亲会给自己的女儿起这么难听的名字？不许你说我父亲，这是我自己取的名字，手刃仇人的人。你要找谁报仇？我凭什么告诉你？我、啊、果然是没教养。你再说一次。我说的是事实。谁家的女儿像你这般？闭嘴！我咬死你！我、啊、让你说，你放开！啊、姐姐。姐姐，你们这是……嗯，闹着玩呢。姐姐，你咬他了，这就是姐姐你的不对了。公子毕竟是你的夫君，你应该时时刻刻敬他、爱他今日就先不跟你计较了，时间不早，跟我去见见莫庄庄。那我呢？待在房间，不许出来。庄庄主，公子和夫人到了，有请。公子，夫人，哈哈哈哈哈！
，姐姐，不是说了让你不要随意走动吗？姐姐怎么了？他这是急火攻心，需要休息。姐姐，他只是与你一起去见了庄主，怎么就变成这样子了？小日，为什么见到莫威后他会这样？我出去一下，待在这里。你和赵小任有仇？你也知道她不是卢佐的女儿。臣也是刚刚才知道，卢佐的女儿被替换了。你觉得我为何会留着她？臣不知，因为她是父皇的人，手里拿着父皇随身携带的令牌。是陛下，陛下对您起了杀心呢。殿下，再不能退缩了。你的那些把戏我早就知道，难道父皇和后宫那位会不知道？臣对殿下从无二心，岂敢有事瞒着殿下？不要以为你照顾了我十年，就可以为所欲为。我不杀你，并不是因为我不忍心，而是想等到找到夭夭之后，让他亲眼看着我杀了你。为师父报仇，臣罪该万死，臣愿以死赎罪。但是臣要帮殿下登上皇位，才能够弥补臣当年犯下的滔天罪行。我的态度，你早已知晓，好自为之。你先回去吧，我不累。我很累，所以有些话，不要让我说第二次。啊。爹。爹。这样的女儿，怎么是你？除了我，还会有谁啊？你来干什么？大夫说你肝火过旺，这是特制的安神汤，喝了明日就能好。你会这么好心？你父亲是莫威杀的，他猜到了多少？不过你不能杀他，你也杀不了他。我根本就不认识他，我刚才吐血是因为之前受的内伤，一时没忍住而已。原来如此，那看来是我多虑了。我还想着说，是不是应该送莫威离开山庄呢？那大可不必，明日我自会向莫庄主解释清楚。既如此，先喝药吧。他是不是给我下毒了？难道他要毒死我？他在看什么？是要等我喂他吗？怎么办？喝还是不喝？他该不会以为这是毒药吧？
就算是毒药也要喝。原来他真的是在等我喂他，该死。怎么也想不到吧？生前的愿望，最后竟然还是我来替你完成。嗯，好苦。幺幺小时候也是这般怕苦。张嘴！啊！松口！你敢咬我？松口！开个玩笑嘛！脏死！你要不去洗洗吧？刚才我还吐了您身，臭死了！我也是这么打算的。快去快去，不用管我，快去吧。姐姐，你怎么来了？我的东西呢？你这是要干什么？杀人。杀气太重了气太重了
退下。你不能杀他。那你就先下去给他开路吧。父亲叫什么名字？你不配知道。你不说的话，我也没办法帮你。莫薇杀的人太多了。他只是在套话，我绝不能杀他。不是我要杀他，是盟主。原来如此。终归到底，他还是知道了。回去告诉他，莫薇的命是我的。时候到了，我自会杀他。他到底在说什么？我还不能问，一问就会露馅。好，我会把你的话原封不动的传达给盟主的。待在这儿。都背着我干了什么？请公子恕罪，莫威只是做了本应该公子做的事。别再跟我打哑否则我将你这莫里山庄夷为平地。公子息怒啊！这山庄可是庄主多年的心血，可护卫不得呀！闭嘴，这里没你的事。我已经秘密召回了边军守将，还有数万将士。就等公子振臂一挥，便可以助公子清君侧。事已至此，公子要杀要剐，莫为别无他意。只是此事牵扯到了数万将士的性命，臣死不足惜，望公子三思。原来你一个人做到了这个地步，难怪父皇要杀你。公子明明有这惊世之才，却被流放到了莫里山庄。人那对魔子二人在朝中祸乱朝纲，臣看不下去。闭嘴！不，臣要说。你放肆！公子，息怒啊！公子，刘若不是我自愿的，谁又能放手得了我？我就是不想这，不想看到再次血流成河，只想过安静平稳的生活。难道这样也不可以吗？公子若执意这样想。并不是忍让，而是一再退缩。这样做太自私了。难道因为公子想过平静的生活，就让百姓跟着受苦？够了！臣知道臣要说什么，臣也知道臣该做什么。因为此事，我已谋划多年。我不是为我自己，而是希望我助公子能够成就天下霸业，让百姓能过上富足的生活。这也是我唯一活下去的动力。而公子，身为七皇子，又生于帝王之家，就应该担起你应该担的责任，而不是一再退缩。天下百姓，他们为你们流血牺牲，公子能忍心看下去吗？这不是你谋反叛乱的理由。君要臣死，臣听旨便是。我不是你的君，到了杀你的时候，我会亲自动手。警告你，别再轻举妄动。
城南小莫，有王春。见梅花，不见人。人有生老三千疾。让你踏出莫里山庄就是死罪。殿下，臣彻查清楚了，那些刺客都是太子的人。我知道。殿下还不姓吴吗？太子和太后，他们是不会放过你的。这是我的事，殿下。金燕就离开山庄吧。我不能离开，我要离开了，谁来保护殿下呢？不必再说了，不要忘了你的任务。就算找遍天涯海角，把雪山挖空，也要把幺幺找到。是，微臣即刻督办。等过几日，赵小任走之后。再回来吧，殿下万万不可呀！眼下最好的措施就是杀了他。你杀的人还不够多吗？臣知道他是陛下的人，但是公子找回卢佐的女儿，便死不承认见过他，到时候陛下也没办法。你想重蹈覆辙？当年你犯下的错，足以让我把你碎尸万段。我之所以让你去找幺幺，就是为了让你赎罪。微臣死不足惜，但是如果赵小人还活着，那要死的人就太多了。公子的容貌，别说寻常女子，即便很多男人见了公子以后，也会对公子的容貌赞赏有加。胡言乱语，<笑>这可不是胡言乱语啊！殿下，您看，若殿下对赵小任再多一些关心、爱护，或者是体贴，那赵小任定会爱上殿下，并且不能自拔。哪儿了呀？我给你煮汤圆。胡说！你分明就找莫威去了。我是去找他了，但他已经离开了。这家伙果然把莫威放走了。可是他为什么要对着我笑？他到底有什么阴谋？愣着干什么？难道要我喂你啊？你别过来！怕什么？这只是汤圆，我亲手煮的。神经病啊你！奇怪，你别跟着我。
不是让你别跟着我了吗？汤圆，干什么呀？吃啊！莫薇不是说只要我温柔体贴一些，她就能喜欢上我吗？怎么她好像要被我逼疯了？这里面下毒了是吧？我吃还不行吗？小心烫！臭小刃，再也不想看见你了。莫威，我是一定要杀的，你赶紧告诉我他在哪。回去告诉陛下。莫威的事情，我自会替他处理好的。陛下，什么陛下？你不知道陛下？我当然知道陛下了，陛下不就是皇帝吗？他怎么突然提到皇帝了？我警告你啊，是盟主让我抓莫威回去的，你最好赶紧把他的下落告诉我。他在说谎，他到底是什么人？莫威过几日就会回来，你待在山庄里，等着他就是了。杀他就等不到莫威，我怎么办？门主给的时限已经到了。还是那句话，不要乱走，不吃别浪费。啊怎么回事？禀告殿下，这三人是守在莫莉山庄外的，今早发现死在城外的竹林里。废物，处理干净，再加派人手盯紧莫莉山庄。是。等等、嗯。我靠，你怎么来了？你是不是忘了我告诉过你什么？母后说个什么？我让你乖乖的待在太子府，其他的事情不要做。皇位若想坐得稳，就必须名正言顺。你若搞得满城风雨，无法收场，让你父皇知道了，本宫也帮不了你。哎呀，我知道母后，可是是这三个人私自行动的，这这也不能怪我呀，母后。又打我！我说过。让你乖乖的待在这里，他的事情我会处理的。你怎么处理呀、啊？多少年了，其他人早就见阎王了，只有他还好好活着。他们听到的太多了，不能活。你把他们杀了，谁帮我杀君莫？他也活不了多久。不是让你留在山庄吗？还跟着我干什么？跟着你才能找到莫威啊！你要杀的人本来应该是我吧？既然跟了，那咱们就好好聊聊。春花楼，你要杀的就是我。假扮掳走了女儿，想必也是为了杀我。是什么让你改变了心意？太厉害了，我根本不是他的对手。是因为我，因为我，我。你认识这个玉佩？当然不是啊，是因为我。还认识赵丽？我不知道你在说什么。我看你是忘了上次的教训。
你要干什么？做我早就应该做的事情。你这样，盟主不会放过你的。还嘴硬！你居